ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഡീഷ തീരത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചു അതേസമയം തമിഴ്നാട് മുതൽ ബംഗാൾ വരെ കിഴക്കൻ തീരത്തെങ്ങും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുലർത്താൻ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇപ്പോൾ ഒഡീഷയിലെ പുരിയിൽ നിന്ന് അറുനൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഫോണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ അത് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി ഒഡീഷ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നീങ്ങുന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനുമുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചു മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള കാറ്റിനും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഒഡീഷ ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് പോണ്ടിച്ചേരി തീരങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന നിർദ്ദേശവും നിലവിലുണ്ട് ഉൾക്കടലിലുള്ളവർ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള തീരത്തേക്ക് മടങ്ങണം റഫാൽ കേസിലെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സുപ്രീംകോടതിയിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞു സുപ്രീംകോടതിയുടെ കടുത്ത നിലപാടിനെ തുടർന്നാണ് രാഹുൽ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറായത് ഖേദപ്രകടനം എന്നുള്ളത് മാറ്റി പൂർണ്ണമായി മാപ്പ് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് രാഹുൽ എത്തുകയായിരുന്നു ചൌകിദാർ ചോർഹെ കാവൽക്കാരൻ കള്ളൻ തന്നെയെന്ന് കോടതിയും സമ്മതിച്ചുവെന്ന പരാമർശത്തിലാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞത് റഫാൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ച ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരാമർശം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയാണ് രാഹുലിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് റഫാൽ കേസിൽ എതിർ ശക്തി വാങ്മൂലം നൽകാൻ സാവകാശം വേണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ശനിയാഴ്ചയ്ക്കകം സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു നാലാഴ്ച സമയമാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേസ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി ബി ജെ പി വിമതരും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായ യശ്വന്ത് സിൻഹ അരുൺ ഷൂരി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ എന്നിവരാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് റഫാൽ രേഖകൾക്ക് വിശേഷാധികാരമുണ്ടെന്നും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കരുതെന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദം തള്ളിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്നലെ ഇക്കാര്യം തുറന്ന കോടതിയിൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പരിശീലനം ലഭിച്ച പാർട്ടി ഗുണ്ടകളുടെ സഹായത്തോടെ സി പി എം നടത്തുന്ന കള്ളവോട്ടിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പോരാടിയതിന്റെ ഫലമാണ് കള്ളവോട്ട് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ടിക്കാറാം മീനയുടെ കണ്ടെത്തലെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി ബൂത്ത് പിടുത്തത്തിനെതിരെയും കള്ളവോട്ടിനെതിരെയും കോൺഗ്രസും പൊതുസമൂഹം നടത്തി വന്ന ധാർമ്മികമായ സമരത്തിന്റെ വിജയമാണിത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ച് കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടതെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി ചേർന്ന് സി പി എം നടത്തിയ ആസൂത്രിത നീക്കമാണിത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ച വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് അനുകൂല വോട്ടർമാരായ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഒഴിവാക്കിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം